Schuldgefühle loswerden. Im Alltag kommt es sehr, sehr oft vor, dass jeder von uns mal in Schuldgefühle reinkommt. Das heißt, wenn du als Papa oder als Mama dein Kind anschreist, eigentlich hast du dir vorgenommen, geduldiger zu sein mit deinem Kind und dann macht es irgendwas schon wieder zum tausendsten Mal falsch und du bist sowieso schon übermüdet und hast sowieso schon tausend Sachen zu tun, dann kippt noch das Wasser um und das Kind schreit noch rum und dann explodierst du und schreist das Kind an. Und in dem Moment kommen Schuldgefühle hoch. Auch wenn du überfordert bist, auch wenn wirklich jetzt alles heute schief gelaufen ist, eigentlich wolltest du, oder ich, das ist bei mir, ich kenne es bei mir, eigentlich wollte ich viel netter mit meinem Kind umgehen, geduldiger sein und nicht sofort explodieren und anschreien. Aber es kommt manchmal vor. Oder ähm, aufhören mit Rauchen. Das Problem haben ganz, ganz viele. Die wollen au aufhören, sie wissen, wie schädlich es ist und trotzdem greifen sie wieder zu der Zigarette und schon wieder mit Schuldgefühlen. Dieses Gefühl, ich, ich bin nicht diszipliniert genug aufzuhören, es macht einfach süchtig. Oder beim Abnehmen. Ja? Es gibt genug Menschen, das hatte ich ja auch eine Zeit lang, ich möchte unbedingt abnehmen. Und dann abends falle ich übers Essen her. Irgendwelche Sachen, Süßigkeiten, was auch immer. Pfannkuchen mit Nutella, wenn ich es für die Kinder mache, dann esse ich auch nochmal zwei mit. Und dann kommen wieder die Schuldgefühle hoch. Die schleichen ganz leise hoch und fangen einen an zu erniedrigen. Dazu müssen wir wissen, dass die Schuldgefühle ein Teil des Egos sind. Der Grundgedanke des Egos ist, immer ist irgendjemand schuld. Entweder du oder jemand anders. Und das Ego hat immer eine Geschichte, wo es verurteilt. Sagen wir mal jetzt zum Beispiel bei den Süßigkeiten. Es verurteilt die Süßigkeiten, ist nicht gesund. Und wenn du das jetzt isst, ist es für deinen Körper nicht gut und du wirst zunehmen und da kommt eine ganze Geschichte da hinten dran. Ich stell dir mal vor, du lässt diese Verurteilung weg und diese Geschichte, dass Süßigkeiten ungesund sind. Du setzt dich abends hin und nimmst dir deine Tafel Schokolade und genießt es Stück für Stück. Du machst es ganz bewusst und erlaubst es dir. Das Ego wird immer kleiner. Und wenn das Ego dir nicht wieder Schuldgefühle geben kann, weil du achtsam bist beim Essen und weil du es genießt ohne Schuldgefühle, wirst du danach, du wirst währenddessen schon mal nicht die gesamte Schokolade essen können, weil du so bewusst gerade dabei bist, dass das kleine Stück reicht und du wirst danach auch nicht noch mehr essen wollen, weil du bewusst bei der Sache warst. Wenn wir unbewusst sind, verschlingen wir die ganze Schokolade runter. Oder beim Rauchen. Hast du mal einen Raucher gesehen, der sehr bewusst raucht? Wahrscheinlich wenig. Wahrscheinlich weniger, wahrscheinlich wenig, wahrscheinlich nicht so viel. Beim nächsten Mal, wenn du rauchen möchtest und eigentlich willst du ja aufhören und du hörst schon die Schuldgefühle, nimm mal die Zigarette bewusst und sag dir, jetzt möchte ich sie genießen. Ich erlaube es mir, ich bin über 18, ich bin erwachsen, ich erlaube mir diese Zigarette wirklich zu genießen. Dann kommt schon das Ego und sagt, boah, wie kannst du nur sowas den anderen empfehlen? Oder wie kannst du doch nur jetzt die Zigarette genießen? Aber du rauchst doch sowieso, genieß sie doch. Mach das mal bewusst. Und wenn du es bewusst machst und genießt, wirst du nicht mehr den Drang haben, mehr zu rauchen. Und das ist der Nachteil von Schuldgefühlen, die uns immer wieder von verschiedenen Gesellschaften eingeredet werden. Wenn du Schuldgefühle hast gegenüber einer Sache, machst du sie immer wieder und immer wieder und immer wieder. Wenn du diese Schuldgefühle zulässt, indem du dich hinsetzt und sagst, so, ich darf das jetzt nicht, aber ich mache das jetzt bewusst und möchte es genießen. Oft kannst du es dann gar nicht genießen. Du wirst die Zigarette wahrscheinlich schon nicht mal zu Ende rauchen, weil du es nicht genießen kannst. Da ist ja, da ist ja kein Druck, der von irgendwo kommt. Ihr kennt das, immer wenn Druck kommt von einer Seite, muss immer Gegendruck kommen. Wenn aber kein Druck ist und sagt, genieß doch deine Zigarette, genieß doch dein Croissant, genieß mal das Schreien. Du bist doch jetzt wütend, genieße es mal so richtig bewusst dein Kind an. Kannst du gar nicht. Es geht nicht. Kannst du nicht genießen. Dann bist du vielleicht kurz wütend und sagst, ach Kind, es nervt jetzt gerade. Ach komm mal her, ich bin gerade so genervt. Komm, lass uns mal eine Umarmung. Zum Beispiel. Du wirst sehen, denn, denn du kommst aus diesem... Teufelskreis raus, es noch schlimmer zu machen. Dann schreit man immer lauter und wird immer wütender. Man geht ins andere Zimmer und beschimpft sich selbst, weil man wieder so dumm war, den Fehler zu machen. Und wenn du bewusst bei der Sache bist, das ist das Einzige, was du machen kannst, bewusst bei der Sache dabei bleiben. Das ist der Tod des Egos. Das Ego will ja ständig überleben. Wir, wir brauchen das ja auch für unser Leben. Es, es ist ein Mechanismus, den wir bekommen haben hier in unserer Evolution. Und es will ständig überleben und es versucht dir immer Geschichten zu erzählen, damit es überleben kann. Und wenn du dem nicht mehr zuhörst, weil du bewusst achtsam da bist, wird es immer kleiner. Und dann kann es dir diese ganzen Sachen nicht mehr erzählen. Und dann kannst du dich auch gar nicht mehr schuldig fühlen. Geht nicht. Dein wahres Selbst gibt dir keine Schuldgefühle. Das bist ja nicht du. Das ist einfach nur das einprogrammierte Ego, das uns in der niedrigen Frequenz auf dieser Erde hält. Und wenn wir dann die äh, Frequenz erhöhen, kann das Ego nicht mehr existent bleiben. Wie können wir es erhöhen, wenn wir bewusst sind, wenn wir bewusst bei der Sache bleiben? Natürlich wird es sich dagegen wehren, um sich irgendwie am Leben zu erhalten. Aber beobachte das. Wenn du das beobachtest, wirst du merken, mh, da ist sich jemand am Wehren und versucht jetzt mir wieder Geschuldgefühle einzureden. Aber wer reagiert darauf? Das bist doch du, die darauf reagiert. Also kannst du entscheiden, dass du nicht mehr darauf reagierst. 
dass du einfach achtsam bei der Sache bist. Probier es mal aus, bin sehr, sehr gespannt auf dein Feedback, wünsche dir jetzt eine wundervolle Zeit und bis zum nächsten Mal.